Hi, thanks for joining us online. We're always so grateful for the opportunity to connect with you, whether you're a regular here at LBCC, or maybe you're a fellow follower of Jesus Christ, or someone looking to learn more about Jesus and Christianity in general. Well, as a church, our aim is simple. First, we want to connect you to Jesus. He is the God who is the source of all life and goodness. And when you're connected to him, your whole life will change. And when you connect to him, you'll find that he wants to connect you to others, which is our goal too. You see, community is God's idea. We didn't come up with it. It's right there from the beginning of the story of scripture. Secondly, we wanna help you grow. Grow as a whole person. Uh, we want you to grow in your faith, obviously, and have a dynamic relationship with, with God through Jesus. But we want to see you grow in every aspect of your life. And part of that growth is when you join others on the journey of faith. There's something that happens when we work together, play together, and do things together that causes us to grow in relationship. And finally, we want to help you find ways to invest your life to be part of something bigger than yourself. You see, we were never meant to have life just be about us. It's really about learning to find a way to be part of something where you can impact the lives of others, whether it's your family at home, the people you work with in your neighborhood, your town or your city. We really want to see you get invested and impact your world. Now we hope you'll be encouraged by today's sermon, but first there's some information coming up here on upcoming events. Please look around our website, check out our YouTube channel, and hopefully we'll get to meet you sometime soon in person. God bless you, and may God's best be for you. Our Sunday service is back in person at 9.30 a.m. Masks are not required, but are encouraged for those who are unvaccinated. We also invite you to join one of our other events as an encouragement on your journey to connect, grow, and invest at LBCC. We host breakfasts for women and men on the second and fourth Saturday mornings. You can sign up at lbcovenant.org slash welcome slash upcoming dash events. Check out our life groups, a great way to meet and get to know us better. Some of them meet in person, some on Zoom. There are a couple times a month. And of course, visit our website or call the office at 732 732- 870-2028 to get info or ask for prayer. We'd love to help you in any way we are able. Now, here's today's sermon. This morning we want to hear first Esta manhã nós vamos ouvir no primeiro lugar from pastors Bill and Shirley Sagaris of Remnant Church. Os pastores Bill e Shirley Sagaris do Remnant Church. <laughs> Igreja Remnant. Let's go Remnant. So again, I am Pastor Bill. This is Pastor Shirley. Eu here sou Remnant Church. Uh, Pastor Bill, esse aqui é yes. minha esposa, Pastora Shirley, do right. Remnant Church. Love being here with family. But first, I just want to tell a, a funny story. No primeiro lugar, gostaria de dividir uma história engraçada. So if you really want to test your marriage, gostaria aprovar seu casamento. There's try- feedback. Okay, there is feedback on the mic, sorry. Você gostaria de provar o seu, o seu casamento? Try putting a message together. Trata de fazer uma mensagem ou uma palestra juntos. We've done it before, but no fights today, no arguments. Nós fizemos antes sem discutir. Good morning, everyone. Bom dia a todos. This is a beautiful sight. Esse aqui é um visto maravilhoso. In a very special moment. É um momento muito especial. To have us all here. Para seja todos unidos. Different languages. Idiomas diferentes. Different people groups. Gru- gru- grupos diferentes. Worshiping one God. Adorando um Deus só. This is the one church. Essa aqui é a única igreja. This is the kingdom. Essa aqui é o reino. And before we get started. Antes de começarmos. We want to thank Long Branch Covenant. Gostaria de agradecer a igreja a, Long Branch give Covenant. Give another another clap. O povo do Long Branch. For their generosity. Pela generosidade. Hospitality. Hospitalidade. And personally for me, new and valued friendships. E pessoalmente para mim, os amizades, bom 
e uh, val valorável. Val valuable? Awesome. Awesome. De muito valor. So as a church at the end of 2021, Como a igreja no fim de 2021, we entered uh, a season of prayer for 40 days. Nós entramos uma tempo de oração de 40 dias. Seeking procurando direction from God. Direção de Deus. For the new year. Pelo novo ano. I sense God bring us to Matthew 5. Eu senti que Deus tinha nos traído a Mateus 5. In chapter 5. Em capítulo 5. Jesus is teaching about these inner virtues. Jesus está nos dizendo sobre os virtudes para dentro. That develop our character. Que está desenvolvendo o nosso caráter. That we should desire and chase after. Que deveremos que nós desejamos e seguimos. And also be growing in at all e times. E também seja crescendo a todo momento. Blessed are the meek. Abençoados são. What verse? Um, I'm just, uh, there's no specific. Uh, Bem-aventurados são os pobres. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Bem-aventurados os que choram por a justiça. And so on. E até. And so on. E right. Continuando. And, and that he said in verse 14. Daí ele disse no versículo 14. You are the light of the world. Vós sois a luz do mundo. I want to say that again. You are the light of the world. Vós sois a luz do mundo. A city set on a hill cannot be hidden. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus meant it then. Jesus significou naquele dia. And he means it now. E ele está falando para nós agora. It's you. It's é vocês. you. It's the church. Vocês, a igreja. It's the church. É a igreja. God gave me a picture of a lighthouse. Deus tinha me dado uma ilustração de um farol. In this picture, I was in the dark and suddenly a light appeared. E nesta ilustração, eu estava nas trevas e de repente uma luz brilhou. It served as a beacon. Servou como um farol. To draw my attention to the light for 2022. Para me chamar a atenção à vida de 2022. Jesus is the light. Jesus é a luz. Jesus is the light. Jesus é a luz. That illuminates in. Que está iluminando ele. And through our lives. Dentro e para fora das nossas vidas. As we live Como for Him. Nós vivemos para ele. God is after the lost. Deus está seguindo os perdidos. The lonely. Os sozinhos. Disconnected. Desconectados. Desligados. And those who live in darkness. E aqueles que, que está vivendo nas trevas. He also wants to refresh. Está também com vontade de refrescar. The seasoned Christian. Aquele cristã de muito tempo. Who may be tired. Que talvez está cansado. And ready to quit. E pronto a desistir. It's not that time. Não é o tempo. It's not that time. Não é o tempo. Jesus is the light. Jesus é a luz. Jesus is the light. Jesus é a luz. Jesus compared Christians to a city on the hill. Jesus comparou as cristãs como um cidade na monte. That cannot be hidden. Que não pode se esconder. Because kingdom people, raise your hand. Porque kingdom o people, povo do reino, kingdom people, mão, o povo kingdom do people, reino, o povo do reino, are meant to be a beacon in the night. Está feito como se é um farol durante a noite. Providing spiritual light to the lost and dying world. Dando uma luz pelo povo perdido, uma luz espiritual ao mundo. Amen. Amém. Amen. Amém. The Christian life is meant to have a visible impact. A vida de uma cristã tem um propósito, um propósito de ter um impacto visual. And not to live in secret. Não para viver na vida secreta. Hidden from the world. Escondido pelo mundo. The world will know us by our love. O mundo vai nos conhecer pelo nosso amor. Our voice. A voz. Our voice. Nossa voz. And how we love and care for people. E como nos cuidamos e amamos as pessoas. COVID came into our lives two years ago. COVID entrou para nossas vidas dois anos atrás. Slowed everything down. E fez tudo ficar mais devagar. We basically came to a stop. E basicamente a sociedade parou. We questioned God on why this happened. Questionamos a Deus por que isso aconteceu. 
My personal thought Mi, meu pensamento pessoal is that God gave the church an opportunity que Deus tinha dado à igreja uma oportunidade to come back to our first love. Para voltar ao nosso amor to, primeiro. To come back to Jesus. Para voltar a Jesus. To seek the face of Jesus. Para buscar o rosto do Senhor. Jesus. Para ser to love Jesus. Senhor. Para amar Jesus. To see him in everything. Para procurar Jesus em tudo. The season reminds me of a book I read. Esta estação me faz lembrar de um livro que eu tinha lido. Dark Night of the Soul. Uma noite escuro da alma. When God does the deepest work, Quando Deus faz o trabalho mais profundo, it's in the times that he seems absent. É durante os períodos enquanto ele parece que está faltando. And life seems dark. E a vida parece escuro. Maybe, talvez, before COVID, antes do COVID, churches were there for entertainment. As igrejas estavam ali para entretenimento. Rather than preaching, em vez de pregar, Rather than preaching and living the full gospel. Em, pre, em vez de pregar e viver o gospel inteiro. Sadly, we we were worried about filling our seats. Infelizmente, nós estávamos Maybe. preocupado de encher as cadeiras. Outreaches and so on. De fazer as atividades. Instead of seeking the face of God. Em vez de procurar o Fervent Senhor. prayer. Oração poderoso. And loving the dying world. E amar o mundo morrendo. We have another chance before God. E agora nós temos outra chance. We have another chance. E nós temos outra chance. We have another chance. Nós temos outra chance. Do we have the heartbeat of constant prayer? Nós temos o batido do coração de oração fer fer fervente? Fervorosa? Are we broken before God for nós the dying world? Nós somos quebrado ao frente do Senhor pelo mundo perdido? Do we do justice? Nós estamos fazendo justiça? Do we love mercy? Amamos misericórdia? Do we walk humbly with our God? Estamos andando em humilde na frente de Deus. And each other. E na frente de um ao outro. As the church. Como uma igreja. We are called to love our city. Nós somos chamados para amar nossa cidade. Of Long Branch. De Long Branch. And its fringes. E ao redor. Neptune. Neptune. Asbury. Asbury. Ocean. Ocean. And all the towns that surround us. Todas as cidades ao redor de Long Branch. With an everlasting love. Como um amor eterno. Are we living on purpose? Estamos vivendo em propósito para Cristo? Are we the church? Nós somos a igreja? Are we being the light? Somos sendo a luz? So how can we be the light? Como nós podemos ser a luz? How can the church? Como que a igreja be the light in this community? Pode ser a luz nesta comunidade. It starts with prayer. Começa com oração. In Philippians 3:10. Em Filipe, Filipenses 3:12. It starts off with Está começando 3:10. That I may know him. Para conhecê-lo. To know him. Para conhecê-lo, nós temos que passar tempo juntos com o Senhor. Deus está nos chamando para mergulhar. Even surrendering our words. Para até uh, Giving up our words. para nos dar as nossas palavras, a nossa and, conversão. And focus on the relationship. Para ter o foco no relacionamento com o Senhor. Just being with him. Para simplesmente estar com o Senhor. You see, something happens in prayer. Porque alguma coisa acontece entre a oração. I change in prayer. Eu mudo durante a oração. My heart changes. Meu coração muda e transforma. And, and my prayer becomes. E minha oração vira. Lord. De seja Senhor. Your assignment is my pleasure. Sua obra é meu desejo. Something changes deep inside me. Alguma coisa me transforma. Something where it matters. Donde tem mais significado. Another way. Uma outra maneira. The church. Que a igreja. Can be the light in this pode community. Pode ser a luz nessa comunidade. Take time to get filled first. Toma o tempo para ser já cheio primeiro. I'm learning. Eu estou aprendendo. That I can't run on empty. Que eu não posso correr vazio. And I say. E eu disso. Dunkin' Donuts has it right. O Dunkin' Donuts tem um razão. You can't run on empty. Que não pode correr vazio. 
We can't offer this light Nós não podemos oferecer uma luz para as outras pessoas if the light is not shining first se a luz us. não está brilhando primeiro dentro de nós. Maybe you're feeling a little empty today. Talvez está sentindo um pouco vazio hoje. And just think about it. E pense nisso. If you're feeling empty, se você está sentindo, others are feeling empty. os outros também estão sentindo. Ask him. Ask him. Oh, pede ao Senhor. Fill me up, Lord. Me enche, Senhor. Yes. Only God can fill our emptiness. Só Deus pode encher o nosso vazamento. We can't give from an empty place. Nós não podemos dar de um lugar vazio. You can't shine from an empty place. Não pode brilhar de um lugar vazio. Not only does he promise to fill us. Nem que ele promessa para nos encher, but he promised to over for it to overflow. Mas ele promete yeah. para seja super abundantemente. In 1 Thessalonians 3. No primeiro Tessalonicenses 3, it talks about the master pours. Está falando sobre The master pours. Oh, que o Senhor está derretendo. The master pours on the love. Mm. Que o Senhor está uh, derretendo em cima com amor. So that it fills us. Para nos encher. And it splashes over to e que others. está passando pelos outros. You see, there's an overflow. Que está um super abundância. And that overflows for others to experience. Que essa que a super abundância é pelos outros ao nosso redor ter a experiência. And last. E no último lugar, ask the Holy Spirit. Pede ao Espírito Santo. How? Como? How he wants you to be a light in this community. Como que ele quer você seja uma luz desta comunidade? You see the Holy Spirit searches. E o Espírito Santo está buscando and he reveals. E ele revela. He knows all things. Ele conhece tudo. Often we make it too much about us. E às vezes nós fazemos tudo mais sobre nós. And when we do, e quando nós faz isso, fear creeps in. O medo entra. And then we start doubting. E depois vem a dúvida. But he knows the how. Mas o Senhor conhece o como fazer. And he's waiting for you to ask. E está esperando você a pedir ele. The church can be a light in this community. Que a igreja pode ser uma luz dentro dessa comunidade. You can be a light in this community. Você pode ser uma luz dentro dessa comunidade. We offer hope. Que nós damos esperança. When there's none. Quando não tem. We offer encouragement. Nós damos encorajamento. We offer kindness. Bondade. We offer Jesus. Jesus. Oh, oh. Amen. Way, Jesus. The truth and the life. Yeah. A maneira, o caminho e a luz. So I want to encourage you this morning. Eu gostaria de te encorajar hoje de manhã. Spend some time with the Lord. Passa seu tempo juntos com o Senhor. Seek His direction. Busca a direção dele. Discern when. Para discernir quando. And how. E como. He wants you to shine your light. Que ele quer que você brilhe a sua luz. Then go. E vai. Go walk Vai. in the authority that he's given you. Anda na autoridade que ele já te Amen. Dado. Amém? Yes. Amém. Yes, Amém. keep clapping. Sim, sim, sim. Yes. Ao Senhor. Glória yes. A Deus. Yes. Walk in the authority that Jesus has given us. Anda na autoridade que Jesus já nos deu. As a church, God is calling. Como uma igreja, Deus está chamando. Us to go beyond ourselves. Para seja fora das nossas barreiras e limites. Breaking away from the old Quebrando way of doing things. O antigo, okay. And being open to change. E para seja aberto para mudanças. Welcoming all people. Andamos, uh, e, all people. Andamos com todas as pessoas. Matthew 25. Mateus 25. For I was hungry. Por eu estava com fome. And you gave me food. E tinha me dado comida. I was thirsty. Estava com sede. And you gave me a drink. E me deu algo para beber. I was a stranger. Eu estava um estrangeiro. And you welcomed me in. E tinha me dado bem-vindo à sua I was, casa. I was naked. Eu estava nu. <laughs> and you clothed me. E tinha me dado roupa. I was sick. Eu estava doente. And you visited me. E me visitou. I was in prison. Estava na cadeia. And you came to see me. E me visitou. Hear this church. Escuta isso, a igreja. Truly I tell you. Verdadeiramente eu disse. Whatever you did for one of the least of these. O que você tinha feito pelo mais pequeno de todas? My brothers or sisters. Meus irmãos e irmãs. Of mine. Meus. You meus did for me. Tinha feito para mim. You did for me. Você fez para mim. We are invited in. Nós estamos convidando, convidado a entrar. To do the same work that Christ did. Para fazer o mesmo trabalho que o Senhor tinha feito. We are called to be a witness to him. Nós somos chamados de ser uma testemunha. 
in our city and beyond. Em nossa cidade é a mães. So what I mean by that? O que significa por isso? Are we imitating his love? Nós somos imitando o amor dele. Are we sacrificing our time? Estamos sacrificando o nosso tempo. Our talents. Nossos talentos. Our money. Nosso dinheiro. For God's kingdom. Pelo reino de Deus. We are called to be messengers of reconciliation. Nós somos mensageiros de reconciliação. Ambassadors of God for Emba Christ. Embaixadores para Deus e o reino de Cristo. To be friends with people that are friendless for Jesus. Para seja amigos de uma pessoa sem amigos. Working the full gospel. Para trabalhar o gospel inteiro. It's time to go the extra mile. É o tempo para ir a outra milha. As a church, we set the tone. Que a igreja nós deixamos o o ritmo, o ritmo. And we are the light of the world. E que nós somos a luz do mundo. Amen. 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 Yes. Amen. Amen. In his book, no livro, God came near. Deus aproximou. Max Lucado tells a story. O Max Lucado diz uma história. About four candles. Sobre quatro velas. That are in a closet. Que está dentro de uma guarda-roupa. That refused to come out. Que não queria sair. To bring light. Para trazer a luz. During a power outage. Durante um grande falta de luz. So one candle. E uma vela. Needed more time to get ready. Precisava mais tempo se arrumar. Another candle. E a outra vela. Said that giving light was not her gift. Diz que para dar luz não é meu talento. Another. A outra. Was too busy. Diz que estava muito pre ocupada. And the other. E o outro. Didn't feel qualified. Não sentiu que era qualificado. So what's our excuse? Então o que é nosso desculpa? For not shining our light. Para não brilhar no mundo. We just read that Jesus said. Acabamos de ler que Jesus tinha dito. Those weren't our words. Não eram nossas palavras. And if you have your Bible, I'm pretty sure it's in red. E se você tiver sua Bíblia, eu tenho Very certeza clearly. que está escrito no Jesus vermelho said, que Jesus tinha dito. You are the light. Você Amen. é a luz. Of the world. Amen. Do mundo. A city. Uma cidade. Set on a hill. No monte. Cannot be hidden. Que não Hallelujah. pode se esconder. It's not, it's not time for us to be like the candles. Não é tempo para seja como aquelas velas. It's time for us to minister. É o tempo para nós a pregar e ministrar. We don't have to be perfect. Não tem que seja perfeito. He isn't calling us to first figure it out and then be used. Não não está nos chamando para acertar tudo e depois faz a obra dele. He simply tells us that you are the light of the world. Está simplesmente falando que você é a luz do mundo. So he's telling you, Remnant. Então está dizendo para você, Remnant. He's telling you, Long Branch Covenant Long Church. Branch Covenant. And he's telling you, I am I Church. E Igreja Metodista Internacional. To be the light of the world. Seja a luz do mundo. Amen. 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 I'd like to just close with a blessing. Gostaria simplesmente fechar com uma bênção. It's Ephesians 3:20. Efésios 3:20. Just take a moment. Vamos tomar um minuto. Now to him. Orar aquele. Who is able. Que é poderoso para fazer. To do far more abundantly. Tudo muito mais abundantemente. Than all that we ask or think. Além do aquilo que pedimos ou pensamos. According to the power at work within us. Segundo o poder que é em nós. Amen. 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 We appreciate the opportunity today to share. Agradecemos pela oportunidade de dividir a palavra aqui hoje. And Pastor Tony asked us to share a prayer request. E Pastor uh, Tony nos pediu para dividir uma petição de oração. For our church. Para nossa igreja. And as being a new church. Como uma igreja nova aqui. We are still putting things in place. Estamos ainda organizando os negócios. Our church has a heart of worship. Nossa igreja tem um coração de Louvor. And we are praying for one specific person. E nós estamos orando para uma pessoa só. To lead us in worship. Para nos liderar no louvor. And start discipling a team. Para começar a discipular uma equipe de louvor. Amen. Amém. Amen. Amen. Well, it's my distinct pleasure now to invite Pastor Antonio Prado from from IMI to come and share with é us. É meu prazer distinto para chamar Pastor Antonio para vir aqui para dividir uma palavra com nós.
Que desafio, hein? What a challenge, huh? <risos> Glória a Deus. The glory be given to God. Desafio para ele me traduzir. My challenge, right? To translate him. <risos> ele me, a primeira coisa que ele me pediu, fale oh, devagar. First, the first thing that he asked me was to speak slowly. E de preferência pouco, né? And preferably just a little. <risos> Inicialmente eu quero iniciar agradecendo a Deus a oportunidade. Oh, to start with, I'd like to thank God for the opportunity. A Covenant Church. Covenant Church. E é um prazer também estar dividindo esse espaço com a Remnant Church. And it's also a pleasure to share the space with Remnant Church. A palavra de vocês foi bênção. Your creio... word was a blessing to us. E eu creio que fez toda a diferença aqui no coração de muitos. And I believe it changed the heart of many. Amém. Amen. Nós... Nós somos um só povo. We are one people. E estamos debaixo de um só Deus. And we're under, we are under one God. E assim nós devemos seguir em todas as coisas. And in that way we need to walk and follow. Há um tempo atrás eu estive numa convenção. At some time ago I was in a convention. E ali in a conference. E ali foi dito a todas as pessoas durante um bom tempo sobre avivamento foi trabalhado o tema avivamento and there we worked about the theme of revival we talked about revival então toda a igreja sempre espera um avivamento um grande avivamento so the church is always waiting for revival a big revival isso é muito importante and that's very important mas para receber um avivamento in é order to receive revival nós precisamos estar prontos para isso. We need to be ready for that. Para que não seja como o fogo que consome a palha. So it's not only like a fire that consumes um, a palha. Dress or something <laughs> like that. Quando o fogo queima rápido, when fire burns fast, o calor não é não não consegue permanecer. The heat cannot stay for long. E o tempo para nós nos aquecermos o suficiente, para nos encandecermos, para nos tornarmos uma tocha. In the time that it takes us to fire up, to get heated up, to become a flame. Para que através de sermos agora um fogo, nós aqueçamos outros. So that now that we are a flame, we can then heat others. Não se sustenta. Não é that tempo suficiente. There is not enough time for that. It doesn't stay for long. É importante estar fundamentado na palavra do Senhor. It's important to have foundations in the word of God, to be founded in the word of God. Para que o fogo permaneça. So that the fire can remain. Muitos avivamentos já aconteceram. Many revivals have happened throughout time. E muitos passaram. And many have passed. E a nossa intenção And our faz... intention é fazer com que o fogo não se apague. Is to make sure that the fire will not go out. E esse é o propósito. And that purpose. Esse é o propósito que nós temos como igreja. That's the purpose that we have as a church. Ser uma igreja fundamentada. To be a church that has foundations. Que tem Cristo no centro. That has Christ in the center. E que queima eternamente. And that burns for eternity. Cumprindo a vontade de Deus. Doing the will of the Lord. Amém. Amen. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês em Atos dos Apóstolos. So I invite you to open your Bibles in the book of Acts. Capítulo de número 2. Chapter 2. E o versículo é o de número 44. And the verse is going to be 44. Amém? Amen. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. And all the believers met together in one place and shared everything they had. Somente esse verso. Only that verse for now. Me chamam muita atenção uma palavra aqui. It calls my attention a word here. A palavra juntos. The word together. Porque juntos nós conseguimos ir muito mais longe. Because together we can go further. Talvez não tão rápido quanto sozinhos. Maybe not as fast as going alone. 
mas nós conseguimos juntos chegar muito mais longe. But definitely we can go further together. E existiu um contexto aqui neste capítulo. And there was a context here in this chapter. Um pequeno grupo de pessoas. A small group of people. Que estavam debaixo de um único propósito. They were under one purpose. Foram capazes, se prepararam e foram capazes de serem visitados pelo Espírito Santo. They were capable and prepared to be visited by the Holy Spirit. E ali eles receberam um dom de falar de uma maneira and there they received the gift to speak in a way de uma maneira que a multidão que estava em volta to speak in a way that the multitudes that were surrounding them se maravilhou were amazed então eles falavam de uma maneira que a multidão que estava em volta, cada um entendia em seu próprio idioma. So they spoke in a way that the multitudes that were surrounding them were able to understand in their own language. language. E nós, como esse único povo, precisamos falar de uma forma que a multidão que está aí, que está aí fora se sinta inspirada em olhar para nós. And we as one people need to be able to speak in a way that the multitudes that are surrounding us are able to understand us and be inspired by us. E quando eles nos olharem, and eles, when they look at us, eles possam ver Jesus Cristo. They will see Jesus Christ em nossas vidas. In our lives. E conhecer Jesus através de nós. And, and they will meet Jesus through us. Esse é o nosso comissionamento. That's our commission. Muitos dessa multidão não creram. Many from that multitude did not believe. Mas muitos creram. But many believed. Muitos ficaram entusiasmados em saber como eles poderiam fazer para alcançar a graça que eles viam ali naquele local. Many of them um, started to think of ways of how they could achieve that grace they saw in the life of the disciples in that place. Na vida daquelas pessoas eles conseguiram perceber a presença e a maravilhosa graça do Espírito Santo de Deus ali naquele lugar. Na vida dos people, they were able to see and understand the grace and the presence of God in their lives. E a partir daí entra on, o direcionamento. And from then on comes the direction. O direcionamento de um homem que estava ali à frente daquele lugar, Pedro. Direction of Peter to the people. Ele vem e diz uma palavra importante. He came Ele... and he said an important word. Arrependimento. Repentance. O arrependimento leva à capacidade de absorção da presença das coisas do Senhor. Repentance brings us to a place where we can absorb the presence and the grace of the Lord. E a partir do arrependimento, essas pessoas puderam entender o verdadeiro significado de encontrar e ter um encontro verdadeiro com Cristo. And from that moment on, they were able to understand and encounter Jesus. E eu aprendo and com, I essa, com essa passagem que with this passage that é importante que exista unidade. It's important to be in unity. Eu aprendo que quando nós falamos uma única língua. I learned that when, I, when we speak one language, não português ou inglês ou espanhol, not Portuguese, English or Spanish, mas a linguagem do amor e do evangelho, but a language of love, the language of the gospel, a linguagem do reino do Senhor, the language of the kingdom, nós alcançamos e transformamos vidas. We achieve and transform lives. Amém. Amen. Mesmo o incrédulo, ele consegue perceber a força da unidade. Even the unbeliever can notice the strength of unity. E na força da unidade, nós fazemos e causamos transformação. And in the strength of, of unity, we can cause... Nós causamos a transformação. We can cause a transformation, a change. E mudança de vida. A change of life. Agora uma coisa importante. Esse grupo que foi alcançado pelo Espírito Santo. But one thing is important. That group that was um, chosen by the Holy Spirit. 
that they were reached by the Holy Spirit. Eles falavam das coisas do Senhor, das they coisas spoke, de Deus. They spoke about the things of the Lord. Não outros assuntos. Not other um, talks. Mas das coisas do Senhor. But things of the Lord. Então, como discípulos do Senhor, nós precisamos falar as coisas do Senhor. So as disciples of Christ, we need to speak the things of the Lord. Nós temos que nos posicionar como como discípulos de Jesus Cristo. We need to position ourselves as disciples of Jesus. E levar o conhecimento do evangelho. Bring pessoas. the knowledge of the gospel to people. E parar de perder tempo com as coisas do mundo. And stop wasting time with the things of the world. Se, se você está aqui hoje, and if you're here tonight, today, você tem que assumir uma posição de sacerdócio. You need to take a position of priest. A priest. De sacerdote. Você como um sacerdote, você vai levar a palavra do Senhor à presença das vidas e vai realmente trazer essas pessoas. Porque Deus precisa usar alguém. <laughs> That was too much. Break. <laughs> The pro <laughs> problema é que eu falo e esqueço na sequência. The problem is that I speak and then I forget what I just said. Brincadeira. <laughs> just kidding. É, brincadeira. Espero que, eu, espero que o Espírito que esteja fluindo aqui. I hope the Holy Spirit aqui, is amém. flowing here. <laughs> nós como sacerdotes do Senhor. We are as priests of Jesus, of the nós Lord. Nós fazemos, nós temos o poder de causar essa transformação. We have the power Deus. to cause change, to bring não, a revolution. Não, não por nossas palavras, Not mas, by our own words, mas pela força que age através de nós. But by the strength that acts through us. Porque você realmente se torna um instrumento do Espírito Santo do Senhor. Because in that way you become um, um, in the hands of the Lord. Então, so, eu vejo que I see that é importante no momento que nós alcançamos as vidas nós possamos trazer essa vida, essas vidas para este lugar. It's important that when we achieve those lives that are outside, we need to be sure to bring them in to this place, to the church. Porque essas vidas precisam ser cuidadas. Because those lives, they need to be taken care of. Elas precisam ser instruídas. They need to be instructed. Porque mesmo que elas se arrependam. Because even though they might repent, elas precisam ser guiadas através They have do caminho. to be guided in the way. E isso é papel de cada um de nós que já está aqui dentro. And that's our job as people that, that are inside here. Cuidar dessas vidas. To take care of those, those lives. E o texto diz que And the text says que a partir do momento que a igreja se torna unida that from the moment that the church becomes united Deus acrescenta as pessoas. God, he starts to give the people. He starts to bring people in. Então, o nosso trabalho é mostrar a oportunidade. So, our job is to show the opportunity. Recebê-las. To receive it. E cuidar. And take care of it. O exército de pessoas que vão vir. The army of people that are going to come. Vão ser enviadas do Senhor. Will be sent by God. Então nós não precisamos nos preocupar so we do not need to be em buscar um a um aí fora. So we do not need to worry about going outside and trying to get one by one. Deus vai enviá-los. God's going to send them. Mas nós temos que estar preparados para we need to be ready e mostrar a verdade. To receive a them and show them the truth. Aí fora nós temos é que dar testemunho. Outside we need to give a testimony. Nós temos que ter atitudes coerentes com o que have nós falamos e o que nós pregamos. Attitudes that are, that are coherent with what we say and what we preach. Nós não podemos ser crentes aqui dentro e lá fora nós sermos pessoas que se escondem como we, a história da vela. We cannot call ourselves Christians inside this building and then go outside and act as the candles that hide themselves. Amém? Amen. E And uma coisa muito importante que esse texto diz. One thing that is very important that the text says. Que eles repartiam o pão em casa. 
that they used to break the bread in their houses. Eu quero dizer para você, so what I want to tell you this morning, que repartir o pão aqui é maravilhoso. That breaking the bread is wonderful. E ter comunhão aqui é maravilhoso. That have communion here is amazing. Que seguir a doutrina dos apóstolos aqui é maravilhoso. That to follow the doctrine of the apostles here in this place is awesome. Mas que nós precisamos repartir o pão em casa. But that we need to also break the bread in our homes. Nosso primeiro e principal ministério começa em nossa casa. Our first ministry begins in our home. Nesse lugar nós precisamos repartir o pão. In this place we do need to break the bread. Nós precisamos ter a responsabilidade de cuidarmos de nossa família, cuidando das coisas de Deus no meio da nossa família. We need to have the responsibility to take care of our family and do the work of the Lord among our family and with them. Então viva o evangelho dentro da sua casa. So live the gospel inside your house. E fora da sua casa. And outside of it as well. E construa dentro da sua família and build inside inside your family um fundamento forte a strong foundation cristocêntrico that is christocentric para que as gerações futuras so that new generations carreguem o seu legado can carry your legacy the legacy of the gospel filho de crente não quer dizer que ele seja crente. Remember to have, to be a Christian and have a child that doesn't does not mean that your child is also a Christian. Deus não possui netos. God do not have grandchildren. Então cabe a nós. So it's our duty. Começarmos o trabalho em nossa casa. To begin a work in our house. Nossa família. Breaking bread in our family. Dando testemunho e exemplo. To give a testimony and example. Levando isso para fora. And to also bring that to the outside. Para que as pessoas ao verem a nossa linguagem, so a linguagem do see, Espírito Santo, so that when people see our language and our attitudes under the Spirit of God, possam se inspirar e querer esse Jesus, esse Deus que nós servimos. We believe they will, they will get inspired to desire the Jesus that we so have. Amém. Amen. Abre, obrigado. Amen. Thank you, everyone. Obrigado pela oportunidade. Thank you, Pastor Tony. E o nome de Deus seja louvado. Amém? The name of God be worshipped. Amém. Amen. Ah, ok. Pastor Tony pediu para que nós é, colocássemos um motivo de oração. So, Pastor Tony also asked us to put here a petition of é. prayer. E eu quero que essa... Eu quero que a igreja... Como um todo. I would like for the church as a whole. Meu pedido é extensivo a todos. Um, and nunca, it extends to all. Nunca perca a força da unidade. So that we never lose, that's my petition, so that we never lose the strength of unity. Isso é algo importante para a Igreja Metodista Internacional. That's something very important for IMI. É algo importante para Remnant Church. For Remnant Church. É algo importante para Covenant Church. And for Covenant Church. Então, numa só voz, eu creio que é essa... É a nossa oração. So in one voice, I believe that's our prayer request. Amen. Amen. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor Tony. Thank you. Thank you. Oops. Should I introduce myself now? <laughs> both, um, both pastors have shared with us how uh, their thanks to Long Branch Covenant. But speaking for the entire congregation at Long Branch Covenant, e dizendo pela congregação completa de Long Branch Covenant, we extend thanks to both of you and your congregations. Nós estendemos agradecendo para todos vocês e suas congregações. Uh, 
Our history is no secret. Nossa história não é um secreto. We we as a church have seen great days. Como uma igreja a gente já vimos muitos bons dias. And as a church we've seen many discouraging days. E alguns dias descorajosos. Uh, some people say that the way to be a great leader. Algumas pessoas dizem para ser um bom líder is to learn from your own mistakes. Para aprender de seus próprios erros. Others say the way to be a great leader. Outros dizeram para ser um bom líder. Is to learn from others' mistakes. É para aprender dos erros dos outros. I can make you all great leaders. Eu posso fazer todos líderes bons. Because you can learn from my mistakes. Porque pode aprender de todos os meus erros. We have been blessed as a church. Nós somos abençoados como uma igreja. Through the ups and downs, pelos uh, altos, os tempos alto e baixo. Through the nearly 40 years as a congregation here in Long Branch. Quase 40 anos de uma congregação aqui em Long Branch. We've seen the hand and the favor of the Lord be upon us. Nós vemos a mão e o favor do Senhor sobre nós. Even in our times of great discouragement. E também durante nossos períodos de grande descorajamento. Great difficulty. Grande dificuldade. We still saw the hand of the Lord upon us. Ainda nós vemos a mão do Senhor sobre nós. And as we have gotten older as a congregation, e como que nós envelhecemos como um, uma many, congregação, amém? Many of us are in that age group. E muitos de nós somos nesse grupo idosa. We have spent time looking forward. Estamos procurando os tempos à frente. And one of the things that the Lord has done. E uma das coisas que o Senhor tinha feito was reminded us to look back. Para nos faz lembrar ao passado. That our way forward would be perhaps new in form. Que talvez nosso caminho à frente vai ter uma forma nova. But not in essence. Mas não é diferente na essência. We have looked back and seen the hand of the Lord upon us. E nós podemos olhar para trás para ver todas as vezes que o amor do Senhor estava sobre nós. Pouring his foundations into our lives. Derramando a fundação dele sobre nossas vidas. Teaching us the truths of the gospel. Nos ensinando as verdades do gospel. Building us in confidence in his word. Nos construindo na confiança das palavras do Senhor. Being sure about the things that really matter. Nos dando uma certeza sobre as coisas que realmente têm valor. And as we look ahead now, e quando nós olhamos para frente agora, it's those things that we want to share with others. Que são essas coisas que gostaríamos de dividir com as outras pessoas. We want to give to new believers. Gostaríamos dar para os novos crentes. We want to give to other churches. Que gostaríamos dar para as outras igrejas. We want to be a voice of encouragement to e you. Gostaria, gostaríamos seja uma voz de encorajamento para vocês. Because we want to be successful as a church. Porque nós também queremos o sucesso para a nossa igreja. Uh, uh, of course we do. Claro. Of course we want to grow in numbers. Claro que nós queremos crescer em número, quantidade. Well, we, we want to grow and be successful by seeing you be successful. E também nós queremos crescer em sucesso para ver vocês sejam com sucesso. We see the hand of God on your congregation. Nós vemos a mão de Deus sobre as suas congregações. We see the grace of God working in your lives. A graça de Deus trabalhando em suas vidas. And it does something in our hearts. E está fazendo algo em nossos corações. That, that brings so much encouragement to us. Para levar tanto encorajamento para nós. I've sat in meetings at IMI. Eu já reuni com a igreja metodista. Understanding about 10% of what was being said. Eu entendo said. mais ou menos 10% que foi dito. But my spirit was revived. Mas meu espírito estava relevado. Had been called out by words from from their preachers. Tive várias palavras dos pregadores. And I've enjoyed the presence of God among you. E para passar juntos a presença de Deus juntos com vocês. As a church, one thing has been constant for us. Como uma igreja, tem uma coisa que estava constante para nós. It's what Paul, uh, Peter said at the end of his second epistle. Está o que Pedro tinha dito no fim da segunda epístola. He was telling the saints. Estava dizendo pelos santos. That the Lord is sure to come. Que o Senhor está por vir. And that we should stand firm in what we've been taught. E que nós temos que seja firme naquele que estava ensinado. And that all around Christianity at the time. E tudo ao redor no cristianismo daquela época. Just like all around Christianity today. Como hoje em dia os cristãos aqui. 
There are those who would lead us away with error. Tem alguns que nos podem guiar. Who would call us to fall away from our steadfastness. Tem alguns que pode nos chamar para sair da presença de Deus. And he said to them. E ele diz para eles. You therefore beloved. Vós portanto amados. Since you know this beforehand. Sabendo isto de antemão. Beware lest you also fall from your own steadfastness. Guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis seja juntamente arrebentados e descaiais da vossa firmeza. Being led, led us away by the error of the wicked. Did you already say uh, that? Descaiais da... Yeah, sim. Yeah. But... Uh, antes... Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. One thing that has always been constant is that God has always called us to grow. Uma coisa constante que sempre Deus nos chama a crescer. Many of our people in Long Branch Covenant. Maioria do povo aqui do Long Branch Covenant. Are either retired or at retirement age. Estão aposentado ou está chegando a idade de aposentar. But the call to grow in grace has not changed. Mas o chamado para crescer na graça não the se mudou. The call to grow in the knowledge of the Lord has not changed. O chamado para crescer no conhecimento do Senhor não se mudou. Sometimes we feel like God is done with us. Às vezes que sentimos que o Senhor já terminou com nós. But God says to us. Mas Deus nos disse. I'm not done with you. Eu não terminou com você. We've been encouraged by this. Nós estamos encorajados por isso. Because we've heard it from so many different people. Porque já ouvimos de muitas pessoas. From our friends at Park Church. Os amigos de Park Church. From our friends at Searchlight Os Church. Os nossos amigos do Searchlight, a igreja Searchlight. From our friends at, at City of Hope in Kearney. Uh, os nossos amigos em Kearney, na igreja Cidade de Esperança. From our friends at IMI. Na igreja metodista. From our friends at Remnant. Os amigos na igreja Remnant. And others too. E os outros também. So we are determined to continue to grow. E nós determinamos para crescer. We want to grow in numbers as we share the gospel. Gostaríamos crescer em números quando we nós dividimos o gospel. We want to grow as individuals as Peter has exhorted Gostaríamos here. Gostaríamos crescer como indivíduos como Pedro tinha nos falado. In the grace and knowledge of our Lord Na and Savior. Na graça e conhecimento do nosso Cristo, do nosso Salvador. And our greatest hope is to grow in impact. E nossa maior esperança está para crescer no impacto. That our lives will impact the lives of others. Que nossas próprias vidas podem ter um impacto na vida das pessoas ao nosso redor. That the things we put our hands to will bring forth fruit. Que as obras que nós colocamos nossas mãos vão trazer as frutas. Spiritual fruit that a, remains. A colheita espiritual que ainda tem. And so I ask you to pray for us today. Eu te peço e te imploro orar para nós hoje. Pray that we would not be led away from our steadfastness. Para orar que nós não podemos ser desviados para nosso fervor, fervor, faithfulness. Fidelidade ao Senhor. And especially pray. E ora. That we would not grow weary in doing good. Que nós não crescemos cansados e, e Weariness is something that comes upon the Christian no matter what their age is. Que o cansaço vem pela cristã, não importa qual que é a situação. But I got to tell you, at a certain age, it's there all the time. Mas eu tenho que dizer, de qualquer idade, a idade certa vem toda hora, esse cansaço. I don't want to grow weary. Eu não quero ficar cansado. I want to be like Caleb, who at 80 years old was still strong. Eu quero seja como Caleb, his, com 80 anos ainda estava forte. And had his eye on the prize. E tinha o olho no prêmio. And I pray Eu oro that you would pray for us that podem orar para nós assim. We're so grateful to host this today. Estamos agradecido para ter esse evento aqui hoje. And I'm very impressed that we did all this in under two hours. E, eu tenho muita pressão que fez tudo isso em menos de duas horas. Let's stand this evening. This Podemos morning. ficar em pé, por favor? Father, we thank you for this day. Senhor, te agradecemos por esse dia. We thank you for the opportunity to get together and worship you. Agradecemos por esta oportunidade de estar juntos para te adorar. We thank you for the the wisdom and insight that we see in your in the Lord's table. 
Agradecemos para a sabedoria e conhecimento que nós recebemos pela mesa do Senhor. The reminder we've seen that that we proclaim your death until you come. Para lembrar que nós proclamamos a sua morte até o Senhor venha. Lord, we thank you that we are called to be lights to this world. Senhor, te agradecemos que nós somos chamados de ser uma luz para este mundo. Your light, Lord. Sua luz, Senhor. Lord, we thank you that we're called to build foundations into our brothers and sisters. Senhor, agradecemos que nós somos chamados para fazer as fundações em nossas irmãs e irmãos. And we pray that all of our Heart's desires that you've given us. E desejamos que todas as vontades em nossos corações que o Senhor tinha nos dado would be brought to fruition in Jesus name. Seja cumpridos no nome de Jesus. We pray for a worship leader for Remnant Church. Oramos para um líder de louvor para a igreja Remnant. We pray for the presence of God in in IMI and all of the churches. Pedimos para a presença de Deus na igreja metodista internacional em todas as igrejas. And we pray that none of us would grow weary e desejamos que nenhum de nós podemos ficar um cansado em fazer suas obras. Thank you for this time, Lord. Agradecemos por este tempo, Senhor. May you be blessed by all that we do. Que o Senhor pode seja bendito para tudo que faz. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amém. 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 God bless Aleluia. you. Glória a Deus.